हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बीपीएसएम सब्जेक्ट दैट इज स्वॉट एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेड्स SWOT analysis is helpful for organization to know the current position of a company. It helps organization whether to judge the company is in good or bad position. Strength and weakness are internal factors. Opportunity and threats are external factors. Strength and weakness जो है इंटरनल फैक्टर्स हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर हैं तो जो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं किस लिए करते हैं स्वॉट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कंपनी की करंट पोजीशन यानी कि प्रेजेंट पोजीशन पता लग सके कि कंपनी किस पोजीशन पे है गुड पोजीशन पे है या बैड पोजीशन पे है कंपनीज की स्ट्रेंथ्स क्या हैं वीकनेसेस क्या हैं अपॉर्चुनिटीज क्या हैं थ्रेड्स क्या हैं तो हमें कैसे पता लगेगा जब हम क्या करेंगे स्वॉट एनालिसिस करेंगे एनालाइजिंग स्वॉट एनालिसिस हैज टू स्टेप्स फर्स्ट एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेकंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू एक्सप्लोइट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफेंडिंग थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एलिमिनेटिंग द Weaknesses. अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में स्वॉट एनालिसिस क्या है पहला क्या आता है इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है ये क्या है इंटरनल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ आर दो फैक्टर्स विच प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है पावर कहाँ का है स्ट्रेंथ में आप हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सो दिस आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिर आता है वीकनेस वीकनेस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कमजोरियां क्या हैं कमियां क्या हैं वीकनेस आर द फैक्टर्स विच लिमिट और रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉम्पिटेटिव एरा जो वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस चीज किन किन चीज़ों में किन किन एक्टिविटी में वीक है मान लो वीकनेस में ही अब कह कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं स्किल्ड नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन हो रहा है अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है तो ये क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस होगी फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है जैसे हम कह सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कल्चरल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो ये क्या होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है फर्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी इज मेजर फेवरेबल सिचुएशन इन फर्म्स इन्वायरमेंट कि हमें कहाँ का और बेनिफिट मिल रहे हैं एक्सटर्नली मान लो हमें गवर्नमेंट परमिशन दे रही है कि हम कोई और नया बिजनेस कर सकते हैं गवर्नमेंट हमें लाइसेंसिंग फैसिलिटी दे रही है तो ये क्या होगी अपॉर्चुनिटी या हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं 
ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को चाह रहे हैं ये क्या होगी अपॉर्चुनिटी या हम कह सकते हैं हमारी ब्रांड लॉयल्टी बनी है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर रहा है क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं इसीलिए कस्टमर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी क्या है हम और ज्यादा प्रोडक्ट बनाए नेक्स्ट इज थ्रेड्स थ्रेड्स का मतलब होता है कि खतरे कि कहां पर कहां कहां में ऑर्गेनाइजेशन में खतरे हैं थ्रेड्स मींस अ अनफेवरेबल सिचुएशन इन अ फॉर्म इन्वायरमेंट कि हमें कहां कहां खतरे हैं मान लो कॉम्पिटिटर से खतरा है या हम प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पा रहे हैं इसलिए क्या पता कस्टमर हमारे प्रोडक्ट खरीदे या नहीं खरीदे क्या पता गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आ जाए जिस करके हम बिजनेस को चला नहीं पा रहे हैं हम थ्रेड्स में कह सकते हैं टू मैनी कॉम्पिटिटर्स रिसेशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सो दिस आर द थ्रेड्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आर ऑर्गेनाइजेशन आई स्वॉट एनालाइस कंपनी कैन एनालाइज द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स आफ्टर एनालाइसिंग these factors company must formulate strategies to exploit opportunities and defending threats with the help of internal strength and eliminating the weakness so that's why swot analysis is very important for every businesses or company so this is about swot analysis i hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन थैंक यू हैव अ नाइस डे